नमस्कार संवत् रुव एन भाई टीवी फाइव प्रत्येक मुहूर्त लाइव षो की स्वागत मुझे प्रेक्षक अंदर की गुड़ संवत् रुव एन भाई शुभाकांक्ष दीपावली शुभाकांक्ष संवस संवस हिंदू क्यों प्रकार निर्वहित क्यार इयर अंदर की गुड़ शुभा लाभा विजयल ऐश्वर्या आरोग्या प्रसाद भगवं मनसार टीवी फाइव तरफ अलागे माँ बृंद तरफ को अंदर की शुभमस्तु विजय वस्तु इक संव रुव एन भाई मुगे गत कफ्टी का सेंसैक्स मिड क्या कावचु स्मा क्या कावचु ओवराल ईक्विटी मार्केट सत्यदुत रिटर्न इच्छाई अलगे गोल सिलर् एक्सलेंट रिटर्न इच्छाई आड़वार महिनी ने सतोषपरचाई सो अन्नी विधाल रूल एन भाई संव रूव एन भाई मंगलप्रद जी शुभप्रद जी अंदर की लाभ संपद समकूरा मैं रु संव रूव वेल एन भाई इदे परस्थित पुनरावृत चपले एंटे संवत् ट्वेंटी एट मुं मन को रूम संवसरा पोस्ट को इयर्स अटे को तरवा प्रपंच गमन मुख्य आर्थिक व्यवस्था गमन में चला मारपू चोटेसाई युवत आलोचना धोरणी आलोचना सरली मारी स्थिरास्ति पट मरको एसैट एसैट क्लास पट आसक्ति चूपे वार्ता गो आर्वा तो फैनाशलैजे आफ् सेविंग्स अने दृक्पथ तो मुझे वेल्ट मन चूस्ट यह फैनाशलैजे आफ् सेविंग कारण म्यूचुअल फंड ईक्विटी इनवेट पटल पट अंदर युवत तो प्रारंभ होने ट्रे का इप्ड अंदर की पाक अंदर की विस्तृत होती चुपदी ट्रे मन गत मूड़ संवस गमना एंकंटे पोस्ट को लोस नीचे मैं इंदा ऐप सोल ऐपड़क पोस्ट को लोस नीचे निफ्टी रेवल पन्े शात पे अला सेंसैक्स रेल शात पे मिड क्या इंडेक्स नागल शात स्मा क्या इंडेक्स नागल याबाई शात पेरग चूस्त अलागे गत एक मन गमन सेंसैक्स निफ्टी सुमार ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव पर्सेंट पे मिड क्या इंडेक्स नलभ शात स्मा क्या इंडेक्स नलभ तुम शात पेरग चूस्त बैंक निफ्टी इरव शात पे ईटी इंडेक्स थर्टी टू पर्सेंट इला गेनर्स लिस्ट मन गत कल्ला मन चूड़ी अलागे विपरीत मैंने फंड रेजिंग जी संवत् रूव एन भाई बहुश और रिकार्ड संवस रुव वेल एन भाई फंड रेजिंग संबंधी ईपीओल क्यूपील रू कल लक्षल कोूपयूल प्रमोटर्स इनवेटर्स नीचे तीस कंपनी इनवेट चार सो मैं चूसा हिंडा वा मल्टी नेशनल कंपनी इपू बहुश राबे रोज मर मल्टी नेशनल कंपनी इंडियन मार्केट नीचे डबू समीक प्रयत्न चुनाई इक वालुशन चला चला वाला संबंधी अट्राक्ट हो सर मन को संबंधी एक्सपेस उ पक्न पड़ते वाल संबंधी इरव पीयू इरवे पीयल दबू रईजे अत्यदुत अवकाशा इंडियन मार्केट इंकंटे इक विपरीत मैं लिक्टी वस्तु एसईपी मनी प्रति ने मन को इवे नाग इरव वेल कोूपयूल वस्तु मोतमीद ईक्विटी म्यूचुअल फंड इन फ्लोस प्रति ने मुफ नाग नीचे मुफ्ई ऐद वेल कोूपयूल रावे मैं गमन काबी परस्थित इट इंडियन प्रमोटर्स मल्टी नेशनल कंपनी प्रमोटर्स वे प्रयत्न चुनाव अच्छे अदृष्टवशा आईपीओ फंड रेजिंग का क्यूपी फंड रेजिंग का इनवेटर् इंका इप्दाका नष्टरचले मूल इंत एन फंड रेजिंग प्रमोटर्स मार्केट एन भारी पतना गत सारी कंटिवस वस्तु लिक्टी कारण कोई पाकट्स इंका वालुशन अट्राक्ट उवच्छ मोतमीद मन पैस्थित आशाजनक कोवेंडन अट्ठार संवत रूव एन भाई की संबंधी मन मुझे प्रस्ताव गमन चाल कल तरह पोस्ट को स्लोडन अनेट मन को विटो सेल नंबर्स वस्तनाई इंका इवा नवंबर फस्ट अक्टोबर ने आटो सेल्स नंबर्स वस्तू को मंद गमन कोई चोट मल्ल फर् इंस्टा मारति डोमेस्टिक सेल्स तग्ई एक्सपोर्ट्स इधी तात्कालिकमेंट स्लोडना लेकिन इध पर्मे इलागे उठने मन एवरक अं जीएसटी कलेक्न आर्ट सिंथ हाई इधी चाल आशाजनक जरिए 
IIP number 8 months low the growth. Illa manakko confusing signals ippidu manakko economy lo modula yai. Kaabatti manakko kottha ka prabhutthu meyar padi inka poorthi ka 5 or 4 koda kaal yai. Kaabatti natural gaane atu kendra prabhutthu itu koni rashtral air punna 20 kottha prabhutthu al koda. Kuddi ka validations thies koda anki cap excellent vich eta anki koncho on time padu thundi. Kaabatti oka 6 months time evolves in the. Atta ravata manakko January February nunchi oka spashtat oos thundi evithanga demand supply situation on the capex prabhutva paranga expenditure ayudha nga on the even ni goda manko ka spashtata january february nunch kaan raadu ka vatti samvat rundu vela yana payogati praram hoon ite manko kuddi ka manda ka manan to madal ho thoan idhi rabai kaan lo pick up out nda ledu sanna gil thunda idhi prasnaad dhukon ka vatti last year manko ayudha minute 20 expectations to ite manko mundhuk saagya maa mukhya nga investor lo expectations bhaari ka peri upa hai Ipuh ayoru gora 15-20 persen gurun cuma tertutun leh. Sebab mana Oktober lo correction ochin dha berti kudiga expectations tak guna ochu. Kani ekuh mandi maku multi baggers kawalandi, multi bagger returns kawali 20 persen tu men serpet kong, ya bahis atau arwis atau wilaite 2x, 3x, 4x sila expectations perih pay. Kabati expectations ni tone down chase calls na 20 samai samai ini. Alagi overall ga investors expectations kawachu alaghe IPOs ki osthana subscriptions koda manan choosthana bhaari subscriptions ochchai Hyundai IPO ki valuations ekkuwa kaabatti retail investors aadhar na anthaka dhorak leh kaani malli adhe vary energies IPO 4 vela mood unla irawai kootl adhi te 2.4 lakhs la kootl ichcha ar so dhani bhatti manan adhani yas kochu 79 times over subscription raavad un choosthaan rabai rozul lo swiggy IPO raavad thondi Ilagi mari kau ni IPOs, pada pada IPO. Oka puru Economic Times land patrikal lo, aido ndal court lah IPO ante pada headline oce. Aido ndal court lor upai lah IPO ni. Ipuru apa riseti tagi pahindi. Hyundai mana 24,000 crore sah IPO oce. Reps vigi IPO lo pada kondo vel court lor upai lah raise oce. Sendu ko promoter lese dhuwo thnar. Kabati E20 apa riseti lo careful kau ndali, but at the same time Indian economy ane ipuran kuna GST collection sah rate six months high ni. So, Indian economy is a very big deal in the same way. We are the largest economy in our province. But we are the fast growing economy in our province. The first thing is that the U.S. elections are the most important part of the U.S. elections. The crude price movements are the most important part of the U.S. Crude price is the most important part of the renewable energy. The most important part of the U.S. elections is the most important part of the U.S. elections. The most important part of the U.S. elections Crude is still at seventy dollars. इधर गतन लाई थे इधर हंड्रेड डॉलर्स तक रहूँ डाल। वो एपी धालू मरो वो एपी आंसर टेंटी कौन सा उत्तम समय लगा। काबटी इंडियन एकाउंटमी गुड़ा ओके एनर्जी ट्रांसिशन दिस का बिल्कुल अंदी। इवन नी गुड़ा सुबह परिणाम आलू योर की गुड़ा पिक्चर ग्लूमी का उन्डाल सनास्� Ini, ini sahaja yang sama dengan china perstawa na, nandi perstawa na. Ika mana analis kutumbragar sedang orang nar studio lo, Ram Krishna kar kodisaya perlu jaya na utaru. Kranthi kar Mumbai nunchi already webinar lo participate je si, perlu malai TV file logo da live logo jaya na ru. Alagae mar kodisaya perlu Rajesh Palu kar kodisaya na utaru. Anar ki di pol sabah kangsalu kutumbragaru, Kranthi karu. So kutumbragaru mundga mito ane madal berdaun. Ini samat rondo bela. Yang apa yang okti, saman ini si investor lu, itu ente ancin alat atau asal tu mandi kuarat tu. Mandi kah mana? TV five years sendiri gula, samwat 2081 suwa kancilan di. Plus, is them in very profitable and good investing year ahead and jepe saman mata. I think clearly COVID tarawat tu cina i four years rally, ini tu ente undar saman mata. Speed kas tu tangguh tu ente kotah sumbangan lu, ni tu kan kah indications mundi ochni. Aite, ay indications equality ya, inca equal fall asal nanti kan? Kan, ni nanti expect je itu. Hendak kente, this is but for natural, over expectations aye aite orang ni, ay taper down ni ni, ente antara kente kau dah lihat antar. Ipo dah underu FI selling, FI selling kan, boleh perhati naro. FI investments India la antara ni ni, 800 billion dollars tu nai. 800 billion dollars lo, allah min danta. This October sales is 8 billion dollars. 10 billion dollars. Oh, 10 billion dollars. 10 billion dollars is not even 1%, 1.5%. 
వన్ 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 అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కంటే కూడా వాళ్ళు అమ్మ అమ్మిన అమ్మితేనే ఇంత భయపడి ఇది అవ్వటం ఎందుకు ఎందుకంటే వేరే ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్లో ఎక్కడికన్నా డబ్బులు పెడుతున్నారా ఇండోనేషియానో చైనానో లేకపోతే వియత్నాము ఎక్కడికన్నా అక్కడ సిగ్నిఫికెంట్గా రిటర్న్స్ ఎంత వచ్చినాయి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో మొత్తం చూస్తే ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్స్ అదే మీరు అన్నట్లుగా అందులో ఎనిమిది వందల బిలియన్ డాలర్స్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్ రఫ్లీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండి ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉందనమాట కాబట్టి కాస్త ఎక్కువ హైప్ ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతుంది దానికి ఎగెయిన్స్ట్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎంత డబ్బులు పెట్టినాయి డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టిన డబ్బులన్నీ కూడా మన రీటైల్ ఇన్వెస్టర్సే ఎక్కువ ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో పెట్టేది మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫ్లోస్ ఇటు ఎస్ఐపి రూట్లో కానీ ఇటు లాంగ్ టర్మ్ రూట్లో కానీ పెట్టే ఫండ్సే కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఓవరాల్గా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ప్లే ఎఫ్ఐఐస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఉండదు ఓన్లీ థింగ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్లో వాళ్ళ మూవ్ సడప తడప ఉన్నప్పుడు అనమాట దే విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ సెలెక్ట్ స్టాక్స్ అండ్ ఇంకోటి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మూమెంట్ ఏదన్నా ఇంపాక్ట్ ఉంటే పర్టికులర్ ఓవర్ వెయిటేజ్ ఉన్న లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్లో వాళ్ళు మూవ్ ఏదన్నా చేస్తే కనుక అది ఇంపాక్ట్ ఇండెక్స్ పైన కొద్దిగా ఉండొచ్చు లైక్ సపోజ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది HDFC Bank is a trillion dollar company nearly. కాబట్టి అంత మార్కెట్ క్యాప్ ఉండే బ్యాంకులు అన్నమాట మీకు ఏమాత్రం ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ కాస్త పెద్దగా వస్తే అది ఇండెక్షన్ ఖచ్చితంగా మూవ్ చేస్తుంది అంతేగాని అక్కడ సిగ్ని అదర్వైజ్ నన్ను అడిగితే కనుక ఐఎమ్ టోటల్లీ ఇగ్నోరింగ్ ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ అనమాట అండ్ ఓన్లీ థింగ్ ఎకానమీ అట్లా ఉంటుంది ఎకానమీలో ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నాయా ఆఫ్టర్ ప్రొలాంగ్డ్ అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ అనమాట కంపెనీల పెర్ఫార్మెన్స్ ఏమన్నా తగ్గుతుందంటే ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు ఇవాళ వచ్చి జిఎస్టీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి రఫ్లీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోడ్ సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ యాక్చువల్గా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూస్తే ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది లాస్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ అరౌండ్ టూ పాయింట్ వన్ జీరో ఐ థింక్ ఏప్రిల్లో వచ్చింది దట్ ఈస్ బికాస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మార్పుతో స్లో డౌన్ ఫేజ్ నుంచి కొద్దిగా బయటపడ్డా అంటే మళ్ళీ రెండు లక్షల కోట్లకు చేరుతుంది మళ్ళీ అంటే రెండు లక్షల కోట్లు నేను అనుకోవటం తిరిగి ఏప్రిల్కి వచ్చేస్తుంది బట్ మధ్యలో రావటం కొంచెం డిఫికల్టీ అంటాను వస్తే కనుక ఎకానమీ ఎక్స్ట్రీమ్ రోబస్ట్ షేప్లో ఉన్నట్టే అయితే ఒక్క కన్సర్న్ క్వైట్గా అనమాట డెవలప్ అవుతుంది లాస్ట్ ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ నుంచి స్లోగా ప్యారలల్గా బ్లాక్ ఎకానమీ తిరిగి డెవలప్ అవుతుంది అని అంటున్నారు ఎందుకంటే ఎఫ్ఎంసిజీ రిజల్ట్స్ వీటిని బట్టి చూసి ఎస్పెషల్లీ గుజరాత్ ఉత్తరప్రదేశ్ సెలెక్ట్ రియాలిటీ పాకెట్స్లో కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు కమెంట్ చేయడం కూడా మొదలుపెట్టింది పెద్ద అనలిస్టులు లైక్ సౌరభ్ ముఖర్జీ కానీ అందరు కూడా దట్ బ్లాక్ మనీ ఈక్వేషన్ తిరిగి మారుతుంది ఎకానమీలో అది ట్యాక్స్ రెవెన్యూకి ఏమన్నా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పి సరే దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ యాస్ ఆఫ్ నౌ ఎందుకంటే ఈ గవర్నమెంట్ ఎంత సీరియస్ ఉంటుందో బ్లాక్ మనీని కబ్ చేయడానికి మనకు తెలుసు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్లో మాత్రం ఫస్ట్ యూఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ యూఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ అవ్వగానే యూఎస్ ఫెడ్ ఏ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది ఏమన్నా ప్రీపోన్ చేసుకుంటుందా డెసిషన్ అనేది దాని తర్వాత చూస్తే మన దగ్గర నవంబర్ ట్వంటీ ఎత్ నాడు మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్ ఇరవై మూడు నాడు రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత థర్డ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ జనవరిలో వచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది మనది లాస్ట్ ఆర్బీఐ మీటింగ్లో ఏమన్నా సర్ప్రైజ్ రేట్ కట్ ఉంటుందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన దగ్గర రిజల్ట్స్ని బట్టి ఇవన్నీ చూస్తే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏమన్నా సర్ప్రైజ్ రేట్ కట్ ఇచ్చినా ఆఫ్టర్ మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్స్ నేను సర్ప్రైజ్ కాను అందుకని చెప్పేసి అనమాట ఈ షార్ట్ టర్మ్లో ఈ ఇష్యూస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్లే చేస్తాయి సెక్టార్స్ వైజ్ అంటామా చూసాం మనం మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కనుక అనూహ్యమైన రిస రిటర్న్స్ ఇచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్కి అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఏ ట్రిజర్ అనుకోవచ్చు ఒక ట్రిజర్ కానీ ఒక ఇన్సెంటివ్ కానీ అనమాట స్టాక్ మార్కెట్ ఒక ఎసెట్ క్లాస్ కింద ట్రీట్ చేసి ఫైనాన్షియల్ ఎసెట్స్లోకి డబ్బులు మూవ్ చేస్తే బెటర్ సేవింగ్స్కి బెటర్ యూటిలైజేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం వర్క్ షాప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తున్నాం అక్కడికి వాళ్ళు వచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్ సార్ మీరు చెప్పిన ఫలానా స్టాక్ అమ్మేసి మా అమ్మాయి ఎంబీబీఎస్కు సీట్ కట్టా సీట్ కట్టా లేకపోతే కార్ కొనుక్కున్నాను క్లియర్లీ చెప్పడం క్లియర్లీ బ్యారోమీటర్ అండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే
ఏ స్టాక్స్ లో పెడితేనే వర్క్ చేస్తుంది మన కోసం అందుకే కృష్ణారెడ్డి గారు అంబానీ గారు పనిచేస్తూ ఉంటారు అదే వాళ్ళ స్టాక్స్ లో డబ్బులు కాబట్టి అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ మేక్ యువర్ మనీ వర్క్ అనమాట అక్కడ అందుకని చెప్పేసి అన్న ఫైనాన్షియల్ ఎసెట్స్ లోకి మూవ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ డెఫినెట్లీ అవుతుంది ఈ స్మాల్ కరెక్షన్స్ నేను అనుకోవటం ఇగ్నోర్ చేయాలి ఓరే పీరియడ్ మాత్రం డబుల్ డిజిట్ రిటర్న్స్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఖచ్చితంగా ఫేజ్ చేస్తూనే ఉంటాయి దట్టు డబుల్ డిజిట్ కాంపౌండెడ్ రిటర్న్స్ నాట్ సింపుల్ రిటర్న్స్ కాంపౌండెడ్ రిటర్న్స్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ వస్తూనే ఉంటాయి అని చెప్పేసి అని అంటాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కుటుంబరావు గారు లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ గత పది సంవత్సరాల్లో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చినటువంటి అంటే అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ నుంచి అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఓన్లీ లార్జ్ క్యాప్స్ నేను మాట్లాడుతోంది ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ కనీసం ఒక పదిహేను స్కీమ్లు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్లస్ సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చినాయి ఇప్పుడు మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ అంటున్నారు కాబట్టి గుర్తొచ్చింది నాకు ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ సమ్ టేబుల్ సో ఇటువంటి రిటర్న్స్ని ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ డికేడ్ కూడా వస్తాయండి ఎందుకంటే యూజువల్లీ నేను కంపారిజన్ ఎక్కడ చేస్తానంటే చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు యుఎస్ మార్కెట్స్లో ఫోర్ ఓ వన్ కే ఇట్లా అనమాట ఎప్పుడైతే ఇంట్రడక్షన్ అయిందో అనమాట నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లో అనమాట ఫస్ట్ టైం యుఎస్లో కూడా ఫైనాన్షియల్ ఎసెట్స్కి మనీ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అక్కడి నుంచి మొదలయ్యి డౌ కానీ నాస్డాక్ లేదు కూడా అప్పటికి నాస్డాక్ తర్వాత వచ్చిన ఇండెక్స్ డౌ దాదాపు అనమాట అక్కడి నుంచి టెన్ టైమ్స్ పెరిగింది టెన్ టైమ్స్ కాబట్టి కోవిడ్ లో తీసుకుంటే నిఫ్టీ కోవిడ్ లోనే నేను అరౌండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ లో తీసుకుంటున్నా కోవిడ్ ది తీసుకుంటే టెన్ టైమ్స్ అంటే ఎంత అయిందండి ఎయిటీ థౌసండ్ ఎయిటీ థౌసండ్ నిఫ్టీ ఎప్పుడు కావాలి యుఎస్ కంపారిజన్ చేస్తే ట్వంటీ ఇయర్స్ కావాలి మాక్సిమం ఇక్కడ ఎంత ఆల్రెడీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపల మినిమం ఆఫ్ ది మినిమం వర్స్ట్ కేస్ సినారియో నిఫ్టీ ఎయిటీ థౌసండ్ ఉంటుంది ఇవాళ ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఇరవై నాలుగు వేల దగ్గర ఉన్నాం అంటే ఎంత రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి సింపుల్ కాంపౌండెడ్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఇంతకంటే బెటర్ ఎసెట్ క్లాస్ ఏముంటుంది ఇంతకంటే బెటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏముంటుంది కాబట్టి నేను అనమాట మార్కెట్స్లో కరెక్షన్స్ ఒక ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకోవాలి అయితే ఒక్కటి ఎప్పటికప్పుడు ఎమోషనల్ కంట్రోల్ ఉండాలి ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఒక ఈజీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి ఈజీగా గ్రీడీనెస్కి మనిషి ఎమోషన్ని స్వే చేసేస్తాయి ఎందుకంటే ఒకరోజు ఒక్క స్టాకు సొంత హోంవర్క్ తోటి ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఒక టూ మంత్స్లోనో త్రీ మంత్స్లోనో యూజువల్లీ అంటాం అనమాట ఇస్యూరియస్ గెయిన్స్ అంటాం అట్లా రాకూడదండి వచ్చినాయి అనుకోండి ఇమీడియట్లీ హీ ఫీల్స్ దట్ హీఈస్ ఏ జీనియస్ రేషనాలిటీ పోతుంది అన్నీ నేను చేసుకునే డెసిషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్ అనుకుంటారు కరెక్ట్గా అదే టైం అప్పుడే మార్కెట్ అనమాట పాయిజన్ ఇండక్ట్ చేస్తుంది కరెక్ట్గా మొటికే కాదు పాయిజనే ఇండక్ట్ చేస్తుంది సో దట్ అట్లీస్ట్ ఒకసారి బ్యాంక్ రప్సి స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళాలి అప్పుడు కానీ నేర్చుకోడు అని చెప్పేసి అండి ఇప్పుడు అదే విధంగా మన మార్కెట్స్లోనే చూస్తాం సెక్టార్స్ వైజ్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క సెక్టార్ మార్కెట్ క్యాప్ సెక్టార్ యాస్ ఏ హోల్ మార్కెట్ క్యాప్ చూస్తే ఆ సెక్టార్ మార్కెట్ క్యాప్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ వన్ ఇయర్లో పెరిగింది అనుకోండి కాషన్ అవసరం కదా ఆబ్వియస్లీ కాషన్ అవసరం ఆ కాషన్ ఇగ్నోర్ చేసి ఫోర్ టైమ్స్ మార్కెట్ క్యాప్ పెరిగిన తర్వాత అదే సెక్టార్లో నేను బాటమ్ ఫిషింగ్ చేస్తాను అదే సెక్టార్లో ఇంకా గెయిన్స్ వస్తాయని చేస్ చేస్తాను అని అంటే కనుక రీసెంట్లీ పిఎస్యూ స్టాక్స్లో కానీ డిఫెన్స్లో కానీ ఇటు రైల్వే స్టాక్స్లో కానీ ఇట్లో మనం చూసాం కరెక్షన్స్ వస్తే ఇప్పుడు వాటిలో వాల్యూ వస్తుంది ఇప్పుడు వాల్యూ వచ్చేటప్పుడు కొంటానికి డబ్బులు ఉండవు చూసాను ఇందాక మీ సోల్ యాప్ సజెషన్స్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ది డిఫెన్స్ స్టాక్ ఉండడం చూసాను అదే కరెక్షన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు డీసెంట్ బెట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా అనమాట నేను అనుకోవటం ఎప్పుడైతే ఒక షేక్అవుట్ అంటూ అవుతుందో మార్కెట్లో అప్పుడే ఆపర్చునిటీస్ ఎమర్జ్ అవుతాయి అప్పుడు ఓడిసి పట్టుకోవడానికి ఏంటి అప్పటికప్పుడు కాస్త క్యాష్ ఉండాలి అందుకే రిపీటెడ్గా నేను చెప్తూ ఉంటాను ఎక్సెస్ గ్రీడీనెస్ వద్దు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది ఒక ఆర్ట్ మనకున్న పొజిషన్స్ పోర్ట్ఫోలియోని రన్ చేయటం అనేది ఒక ఆర్ట్ బట్ ఎప్పటికప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ పోర్ట్ఫోలియో హోల్డ
రేర్లీ ఫ్రీగా ఇప్పుడన్నా నేను చేసిన లాటరీగా చేశానని అంటుంది అంతేగాని లక్ ఫ్యాక్టరీ అక్కడ అంతేగాని అంతకంటే ఉండదు మార్క్ కరెక్ట్ ఓకే సార్ రామకృష్ణ గారు కూడా మనతో జాయిన్ అయ్యారు అలాగే రాజేష్ పాలయ్య గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు ఓకే రాజేష్ జీ ఐ హర్డ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ఎర్లీ సో ఐ విల్ కమ్ టు యూ నౌ దో క్రాంతి గారి ఈజ్ ఎ సీనియర్ టు యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అటెండింగ్ సో రాజేష్ జీ హ్యాపీ దీపావళి అండ్ వి విష్ ఆల్ యువర్ ఇన్వెస్టర్స్ ట్రేడర్స్ ఇన్ ది యాక్సెస్ సెక్యూరిటీస్ ఎ వెరీ హ్యాపీ దీపావళి టు సో వాట్ వాట్ ఆర్ యువర్ ప్రొడిక్షన్స్ ఫర్ సంవత్ ట్వంటీ ఎయిటీ వన్ uh thank you vasanthi and uh, very happy diwali and uh, prosperous new year to all the tv5 team as well as the all the viewers of uh, tv5 and we believe that you know this samvat will also deliver good amount of wealth to all the viewers as well as to you and your family thank you uh, so for this uh, samvat uh, we uh, believe that you know some uh, consolidation is likely to happen Uh, for some couple of months but uh, we are optimistic that you know again uh, we may see a new all time high trajectory for this support also so i think uh, this volatility this correction is giving you a, an opportunity to again buy good quality stocks in this decline but one needs to be careful uh, to select uh, the stocks which they are buying for long term investment i think uh, uh one should focus on the domestic uh, theme uh, where the most of the business of businesses of the company are dependent on the domestic consumption that business may give you good uh, you know return going forward so i think some of the themes like real estate or capital capital goods as well as the white good segment as, as well as the power stocks uh, and uh, banking and financial all this uh, segment uh, may expected to de- deliver good amount of return the uh, this uh, somewhat so i think uh, maybe on the downside for the nifty uh, as we uh, take the retracement of uh, entire rally uh, which we have observed from 21000 to uh, 26000 so i think 50% retracement level uh, which is uh, around 23700 that is the important uh, 50% retracement of this entire rally and i think uh, this level needs to be protected by the market in the coming month and if we don't sleep below 23700 i think uh, here would be a good entry level again on the downside to deploy some long trades for uh, you know long term investment so i think uh, things are uh, still not bad for long term uh, trajectory yes maybe some volatility due to global pressures we would uh, uh, witness in coming days but uh, i think in next one or two month uh, all this uh, global pressure is likely to subside and then market will follow again its uh, long term upward trajectory and then possible target towards 26500 to 27000 we could see in the uh, this new sambhat 2021 so i think uh, no rajesh rajesh ji already we, we have already touched uh, 26500 so your uh, peak target for this uh, uh calendar year is only 27000 yeah 27000 we are expecting target for uh, this calendar year. not more than that it may surpass also uh, okay. th- because uh, this time what exactly is happening the fis are seller mm. we don't know when the fi will turn on the positive side and if it happens so i think uh, we can surpass 27000 level also domestic buying is happening that is giving the support to the market the only missing part is fi buying if right. fi turn bullish in this uh, sambhat year new mm-hmm. sambhat year mm-hmm. so i think we may surpass 27000 also and we can go beyond that level also because just because of lack crore of selling in a month uh, we have slipped from 26000 to 24000 level that 2000 point correction is because of 1 lakh crore selling in the month so i think if that reverse so i think double force buying will emerge in the market and then it may go beyond 28 or even 29000 also but that level is uh, at this juncture it's tough to predict those level but 27000 can be achievable by the way domestic demand domestic buying interest is happening in the market okay and uh, since you are not there uh, in our team last year we can't uh, compare your uh, stock picks uh, during the samvat uh, 2080 
uh, other analysts uh, uh, in fact we have got their uh, picks and we can compare them how they have fared in the last one year. So uh, I will uh, straight away come back to your uh, stock ideas for 2081 uh, sure. and your expectations uh, on each of them. So go ahead uh, Rajeshri, uh, I think the, your first recommendation is uh, Affil India Limited. Yeah, so uh, for this uh, Diwali to Diwali uh, we have initiated around 12 stock ideas. First one is FL India and uh, in this uh, stock ideas we have a mix of large cap and uh, small cap as well as the mid cap and uh, we try to diversify uh, diversify this stock ideas in different, different sectors so that uh, Whenever there is a sectoral rotation theme will going to play in the market, I think uh, that uh, diversification will benefit uh, to the investor. And uh, just to give an backdrop, uh, last year I was not there, but uh, last year again the same kind of uh, theme which we have initiated and almost 58% uh, return we have uh, registered for the stock ideas which we have uh, initiated for Diwali to Diwali. So again, uh, 12 stock ideas uh, which we have come up for the Diwali. And uh, again, some of the stocks ideas which have already corrected it now trying to recover. So that stock ideas we have al also incorporated in this uh, uh, Diwali picks. So first is FL India. Uh, we are projecting a target of 1750 to 1985, which has a potential upside of 48%. I think buying range for the stock is uh, 1385 to 1300 because we have given slightly lower buying range because market is volatile. So I think uh, you may get the opportunity to buy these stocks in the decline also. So risk to reward would be in your favor. So 1385 to 1300 is the buying range. Okay. The second stock is from the real estate space that is Anantraj. Uh, 600 to 7, uh, 600 to 570 is our buying range. And we are projecting target of 785 to 855, which uh, will deliver you around 46% potential upside. Uh, third one is from uh, financial space that is Bajaj Finserv. So I think uh, here uh, there is a breakout of uh, contracting triangle on a yearly chart. So we believe that you know, Bajaj Finserv can give you good uh, rally in the coming uh, month. So 2050 to 2350 is our target. Buying range is 1700 to uh, 1640. The next stock is uh, BF Utility. Again, uh, here we have observed uh, a strong breakout uh, of rounding bottom formation after a corrective move. So trend reversal has been taken place uh, on a quarterly chart. So we are projecting target of uh, 1285 to 1400 for BF utility, uh, which will deliver you 50 to 63 percent potential upside from the current so level. Th this is this is the highest uh, return that you are predicting among your tall stocks. Yeah, 60, yeah, because uh, the reason plus. is hmm. this stock has already corrected and now bottom formation is taken place. The stocks where we have already seen a breakout and near to all time high trajectory, our targets are slightly lower. But this stock has potential to reach back to the previous all time high trajectory also. That's why our target is higher for BF utility because here uh, the reversal formation has been taken place. The DV's lab, after a long consolidation on monthly chart, the stock now managed to be breakout on the rounding bottom formation. The stock is almost trading near to its all time high trajectory. Uh, almost uh, after a consolidation of 3-4 years, now stock has broken out. So pharma team we like uh, as whole sector is doing good. So Divis Lab we are projecting target of 6,450 to 6,800 which has potential upside of 20 to 27%. So buying range is 5585 to 5155. Next stock is Imami Limited. Here head and shoulder pattern breakout on the quarterly chart uh, which is uh, uh, giving us uh, confidence that you know this stock can also continue 39 percent to 52 percent upside we are projecting for next 12 months projecting target of 845 to 930 and next one is uh, from it space that is hcl tech stock is almost trading near to all time high trajectory all uh, out performance is there stock is continuously moving in uh, higher top higher bottom formation so very strong setup for hcl tech and we believe that you know here momentum can exceed further 2085 to 2285 so one can buy HCL tech also and from insurance space HDFC life is our pick uh, we are projecting target of 855 to 915 which will deliver you that 29 to 38 percent of potential upside from the current level 685 to 640 is our suggested buying range 
Indigo Pant again. The stock has formed a bottom after a correction and inverse head and shoulder pattern breakout is already there with the volume action. So we believe Indigo Pant can also continue further more upside. Possible target for 1885 to 2185. So one can buy and accumulate this stock for upside target of 22 to 42 percent. Shipping Corporation rounding bottom formation on yearly chart. We are expecting target of uh, 270 to 310. Which has potential upside of 44 to 65 percent. So very strong breakout on a long term chart. So shipping corporation is looking very attractive. And from consumption basket again, Symphony after a long consolidation, sloping trend line breakout on quarterly chart. We believe that you know this stock can continue further more upside. 1885 to 2135 is our target. 33 to 51 percent potential upside in next uh, one year. And from as we have seen financial inclusion has been taken place in last couple of year and most of the mutual funds are enjoying huge flow of money 24000 is a uh, uh, monthly basis sip flows are coming so asset management company uti ss asset management company is looking very bullish long term breakout has been done on a monthly chart rounding bottom formation so we believe that you know this stock may also continue for the more upside i think this stock i have uh, mentioned two days back also And in last two days, this stock has moved up around 15%. Though we have initiated buy on this stock, and we are projecting target of 1513 to 1630, which has potential upside of 35 to 46%. But though stock has already moved up, so if any pull off action comes, you can buy and accumulate. So we believe this stock can also deliver good uh, return. So these all 12 stocks for Diwali to Diwali, I would uh, uh, recommend here uh, to all the viewers of TV5. Okay, so good list. Uh... Uh, comprising all kinds of stocks, three from the financial space: HDFC Life, UT Asset Management, Bajaj Finsar. Uh, one from the tech space: Afil. Uh, from the real estate data center: Sanantras, B Fertilities, uh, and uh, one pharma stock: Divis Labs, Imami. Good list. Only thing is, we don't find any double-digit stocks. That's a, a small disappointment. But that gap will be filled by Mr. Kutum Rao. He will. He 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 has got a list of stocks where uh, some of the small cap stocks are also there. So and one good thing about the list is many stocks you have got 45, 50 percent plus returns. Predictions, of course. These are all estimates uh, uh, and targets. I don't know whether uh, 50 percent plus returns in a year uh, is a phenomenal. So thank you. You are one of the most bullish analysts. Uh, we have on the panel so thank you rajesh ji i think uh, whenever uh, your time uh, uh, demands you can just leave thank you so much uh, thank you yeah okay rajesh kar list aipoyindi parin stocks vachesayi ikka migitha analyst la anchana le vidhanga unnai migitha analyst ante mana kutumbra garu already overall market gurinchi cheppesaru inka aina specific stock recommendations ivali alage ramakrishna garu kranti garu em antnaro చిన్న బ్రేక్ త్రో చూద్దాం సమ్మత్ రెండు వేల ఎనభై ఒకటి మూరత్ ప్రత్యేక లైవ్ ట్రేడింగ్ సెషన్ నడుస్తోంది ఇప్పుడు ఇదే సమయంలో ప్రతి సంవత్సరం లాగానే టీవీ ఫైవ్ కూడా లైవ్ షో నిర్వహిస్తుంది అందరికీ పునఃస్వాగతం లైవ్ షోకి మార్కెట్స్ ప్రి మూరత్ సెషన్ ప్రారంభించాయి నిఫ్టీ నూట ముప్పై మూడు పాయింట్లు లాభంతో ట్రేడ్ అవుతుంది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు వందల అరవై తొమ్మిది పాయింట్లు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఐదు వందల పాయింట్లు సెన్సెక్స్ నాలుగు వందల యాభై పాయింట్ల లాభంతో ఈ సమయంలో మనకు కనిపిస్తున్నాయి అన్ని ఇండిసెస్ కూడా లాభాలతో ప్రారంభం కావటం అలాగే బ్రెడ్త్ చాలా చాలా పాజిటివ్గా ఉంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ స్టాక్స్ లాభాలతో వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆర్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి మంచి బోనీ జరిగింది సంవత్ టూ థౌజండ్ ట్రేడింగ్ సంబంధించి ముఖ్యంగా మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో చక్కటి కొనుగోళ్ళు అనేది కనిపిస్తున్నాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ టాప్ గైనర్స్ లిస్ట్లో బ్రిగేడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కనిపిస్తుంది రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఎన్సిసి మంచి ఆర్డర్ బుక్ను ప్రకటించింది నిన్న అక్టోబర్ నెలలో మూడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల ఆర్డర్స్ వచ్చాయి ఎన్సిసికి అలాగే పిరమల్ ఫార్మా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ వొడాఫోన్ ఐడియా జూబులెంట్ ఫార్మో కేపీఐఎల్ సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ పాలిమెడిక్యూర్ రతన్ ఇండియా అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కేఈసి ఇంటర్నేషనల్ ఎన్బిసిసి జొమాటో డామ్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటివన్నీ లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి నష్టాల్లో కొన్ని కంపెనీలు కనిపిస్తున్నాయి నారాయణ హృదయాలయ ఆస్ట్రాజెనకా జిలెట్ ఇండియా సన్ టీవీ నెట్వర్క్స్ రెయిన్బో 
children, fine organics, Apollo tires, Atlantic counters, lo kontha nostal nayde manaku kanpisso nai. Okay. Ga kranti karu matter daun. Kranti karu manchi boni kanpisso ndi samat 2018 ko samandhin chhi. Yeh dhanga chusnaar market i rabaye panen nalla kallo. Eto ndi performance mana uhin chochu. Pasadhar next panen nalla kallo na maino. Geopolitical issues are external to the market. If we look at the overall, we have a very strong setup in the macro setup. We have a lot of visual points in the main points. We have a lot of key points. We have a lot of nearly 120,000 crores. That means 1.1 million rupees in the primary market. Next, we have a lot of last one month. FIA is nearly 1 lakh rupees, 1 lakh crores, okay, 1 lakh crores ni sell jayet in jarini. Ante Ramarami 2 lakh 20,000 crores ni markets absorb jesko galini. Ante Indian market yoka strength into e figure to ne kanpade pothundi. So, FIA is yoka selling pet the market ni kunchom shake chase na pitki. Kani ene te destabilize jayet te chela po indi market sentiment ni. Oka normal ga ene te FIA is नाग तेल सी वन टू बिलियन डॉलर्स का ना का वो को वन मंथ का ना का सेल्जेस उन्हें का ना का टेन फिफ्टीन इयर्स बैक हो मार्केट ने बेर मार्केट है ना वाले ये रोज़ एवरो इंडियन मार्केट ने बेर मार्केट हो अने उद्देश्य उन तक अने अवॉर्ड अने दी एकड़ा यूज़ चेक लेते वो का टेक्निकल एडजस्टमेंट Next, every one of us will slow down. There is a lot of talk about softening of the numbers, auto numbers, there is a lot of slow down, growth is slow down. Next, we will look at the results, we will look at the encouraging results. In the short term, we will look at this fact. We will look at the first thing, in the short term, we will look at the short term, we will look at the income of the government, we will look at the revenues of the government, 94% of the month on month. अंटे गवर्नमेंट को चाहे आधा है। सेकंड थिंग एक कड़ा अंटे गवर्नमेंट को एकाउंटमेंट ग्रोथ आवाल अंटे इनकम परगाली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्पेंडिंग गोड़ा परगाली जीडीपी ग्रोथ रावल अंटे प्रॉब्लम है क्रोस ना अंटे लास्ट सिक्स मंथ्स लगा ना चुस्ते करने का स्पेंडिंग हो सिक्सटी फोर प लेवल लैक्स क्रोड्स ये फाइनेंशियल ईयर की गवर्नमेंट स्पेंड जाएगा सुन दी दांत लो एवरी मंथ तो रन रेट अच्छे से 92,000 क्रोड्स स्पेंड चाहिए कारण इन्हें डे प्रस्तान के इन्हें डे ये स्पेंडिंग अने दी 66,000 क्रोड्स बज वर्के वसुन ना मरा सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अने का नेक्स्ट फ्यू मंथ्स � ये ऊपर उन्हें नेगेटिविटीज़ कोड़ा पॉर्टन कहता है आवकाश होंगे। नेक्स्ट टाइम इंटेंट है मानों ये सोच रहे हैं ना चूसने टाइम इंटेंट है। फर्स्ट टाइम इंटेंट है इलेक्शन जनरल इलेक्शन चूसा। जनरल इलेक्शन टाइम लो नार्मल का मानों तेल सु। वर्क्स आने भी स्लो कुछ मान स्लो पेस लो बढ़ Second thing which is easy, unusual monsoons are natural, erotic monsoons, unusual. If you look at one of the chart of floods, one of the chart of above normal, so that is also a little disruption in these works, disruption in government spending, disruption in CAPEX is a little slow down. But in the next six months, if you look at this CAPEX, if you look at this CAPEX, you will have a lot of prospects for this growth prospects. The first thing is that if you look at corporate earnings, you will have 13% growth. So next to what is our man on the rest of my own number month look and try and general month look which is the gonna come market is going to talking about valuations of it you know it for 26 and 27 valuations we're into matter in the under in the markets key head room also no matter what's our and the market low margin of safety and it's better than the market will be looking at 27 earnings we're into choose on our model market so, the earnings are strong in the market. So, the first market is a worrying factor. What is the factor? The geopolitical issues are the external factors. Next, monetary policy. Credit is very slow. So, the credit growth in the monetary policy is a rate cut. The credit growth is a market in a healthy note. So, the first investors ये टाइम लो पोस्टन अटवांटी ये वीकनेस नहीं लॉन्ग टर्म कौसम उपाय यूज़ करने मंच स्टॉक्स ने एक्यूमुलेट चेस में टेवसन करो इंडियन मार्केट्स आर गोइंग टू डू वेल मानों आई स्टार्टेड माय करियर व्हेन सेंसेक्स वाज थ्री थाउजेंड लेवल्स ये रोज चूसते एक रुंध प्रतिवक्ले तेल सा नेमर मान मुंदे कर 
టచ్ అయినప్పుడే పెద్ద పార్టీలు చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో ఈ రోజు నార్మల్ గా అయిపోయింది ఈ ఈ మార్కెట్ లో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ గానీ నెక్స్ట్ రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ గానీ సో అందువల్ల ఇండియన్ మార్కెట్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో థింక్ చేసే ఇన్వెస్టర్స్ షార్ట్ టర్మ్ లో ఇందా కుటుంబరావు గారు అన్నారు ఇదంతా ఒక ఎమోషన్స్ మీద రన్ అవుతుంది ఈ గేమ్ అంతా అని సో ఆ ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటే కనుక ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో మంచి రిటర్న్స్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఏదో సమ్ ఫాల్ వచ్చినప్పుడు ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు ఓకే ఆ ప్యానిక్ ని ఆపర్చునిటీస్ కింద టర్న్ అవుట్ చేసుకుంటేనే మార్కెట్ లో మంచి వెల్త్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు వెల్త్ క్రియేషన్ చేయాలంటే ఈ మార్కెట్ సైకిల్స్ అన్నిటిని చూడాలి వసంత్ గారు ఓకే సో మంచి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని మీరు అంటున్నారు ఓకే ఆ ఏంటి ఆ మంచి స్టాక్స్ అనేవి చూద్దాం యావరేజ్ టూ వీక్ వాల్యూమ్ కంటే కూడా డబల్ వాల్యూమ్ అయ్యి మోల్టెక్ ప్యాకేజింగ్ మోల్టెక్ టెక్నాలజీస్ పెరిగింది లోకల్ షేర్స్ పర్సెంట్ పెరిగినాయి అంటే మన లోకల్ షేర్స్ కాబట్టి మోల్టెక్ గ్రో రెండు కంపెనీలు ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాం మాస్టిప్ యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ క్రాంతి గారు మీ స్కోర్ కార్డ్ చూస్తున్నాను నేను లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ఎయిటీ ఇచ్చిన ట్వంటీ స్టాక్స్ లిస్ట్ ఏంటో చూస్తే బాగుందండి మీరు డిస్టింక్షన్లో పాస్ అయ్యారు ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఒకే ఒక్క స్టాక్ నిప్పో బ్యాటరీ ఒక్కటే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ నష్టాల్లో ఉంది మిగతావి అన్నీ బాగున్నాయి జిపిటి ఇన్ఫ్రా చెప్పారు టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మాయిల్ చెప్పారు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెచ్ఏఎల్ ఇది జాక్పాట్ కొట్టింది హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా మీరు ధైర్యం చేసి ఇచ్చారు ఆ సమయంలో కానీ అది కూడా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో మొత్తం మీద ఇచ్చిన ఆరు స్టాక్స్లోనూ ఒకటే నష్టపరిచింది అది కూడా బహుశా మరి ఇంట్రా ఇయర్లో ఎప్పుడైనా ఏమైనా లాభాలు వచ్చి ఉండొచ్చు ఇండోనేషనల్ నిప్పో బ్యాటరీ అనేది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్తో వసంత్ గారు జస్ట్ ఒక స్మాల్ థింగ్ అనమాట వీళ్ళు ఇండోనేషనల్ నిప్పో బ్యాటరీని చెప్పడం జరిగింది పోయింది వాళ్ళకి వాళ్ళు కెనకో అని వాళ్ళ ఒక సబ్సిడరీ ఉంది దాన్ని ఈ ఈ సంవత్సరం అమ్మారు అనమాట దానికి మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి దాన్ని ఏ రకంగా కంపెనీ డివిడెంట్ ఇస్తుందా లేకపోతే మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేస్తుందో క్లారిటీ రాలేదు ఒకసారి వస్తే కనుక ఈ స్టాక్ కూడా రేజ్ అవుద్ది ఆ స్టాక్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టచ్ అయింది టచ్ అయ్యి రీసెంట్ కరెక్షన్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది జరిగింది ఇంకోటి జిపిటి ఇన్ఫ్రా వన్ ఇస్ టు వన్ బోనస్ ఇవ్వడం జరిగింది అది ఇన్వెస్టర్స్ కి మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చింది దాన్ని మన వాళ్ళు దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయలేదు ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ తీసుకోలేదు నా లిస్ట్ లో కూడా క్యాప్షన్ ఉంటే అది స్ప్లిట్ అయింది కదా స్ప్లిట్ వాల్యూ తీసుకోకుండా ప్రీవియస్ వాల్యూని చేసి ఏదో ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ చూపించారు అరే కాదురా బాబు ఇలా అని చెప్పేసి ప్రైస్ అడ్జస్ట్మెంట్ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది గుడ్ గుడ్ బాగుంది మంచి ఫలితాలు మీ స్టాక్స్ ఇచ్చాయి అందుకు మీకు అభినందనలు అండ్ అక్టోబర్ ఫాల్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల కొద్దిగా మనకు రిటర్న్స్ ఈ విధంగా కొంచెం సన్నగిలినట్లు కనిపిస్తుంది కానీ అక్టోబర్ ముందు వరకు మాత్రం ఇవన్నీ మీరు ఇచ్చినవి కాదు మన కుటుంబరావు ఇచ్చినవి ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి ఓకే సరే మళ్ళీ వస్తాను మీ రికమెండేషన్స్ కోసం ట్వంటీ ఎయిటీ వన్కి సంబంధించిన రికమెండేషన్స్ కోసం రామకృష్ణ గారు ఏమిటి మీ అంచనాలు ఏంటి ఎటువంటి ఆశలతో మీరు ఈ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెడుతున్నారు అడుగు పెడుతున్నారు అంటే ఆశలు అంటే ఆశలను కొంచెం తగ్గించుకోవడం బెటర్ అండి నిరాశ అయితే లేదు కదా నిరాశ అయితే లేదు ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఆశ అంటే ఇప్పుడు బేర్ మార్కెట్లో కూడా ఆశపడచ్చండి ఎందుకంటే మల్టీ బ్యాగర్స్ దొరికేది బేర్ మార్కెట్లోనే ఆ ఫేజ్ చూసాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ మల్టీ బ్యాగర్స్ స్పీక్ అవుట్ అయిపోయాయి స్పీక్ అవుట్ అవ్వవండి అంటే కొత్తగా జనరేట్ అవుతాయి అదే ఆల్రెడీ టెన్ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ మల్టీ బ్యాగర్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే స్పీక్ అవుట్ కాలేదు కదా ఆపర్చునిటీస్ ఎప్పుడు ఉంటాయండి ఆపర్చునిటీస్ కొత్తగా జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి మార్కెట్లో కొన్ని స్టాక్స్ అండర్ పర్ఫామ్ చేసి ఉంటాయి లాస్ట్ టూ టూ త్రీ ఇయర్స్లో మళ్ళీ అవి మల్టీ బ్యాగర్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఆపర్చునిటీ అయితే ఎప్పుడు ఉంటుందండి కాకపోతే మనం ఎప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ ఏ స్టాక్స్ ఆ కోవలో ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటా ఉంటే అవి దొరుకుతూ ఉంటాయి సో లాస్ట్ ఇయర్లో మంచి రిటర్న్ అండి అంటే నిఫ్టీ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేసింది సంవత్ టు సంవత్ ఆల్మోస్ట్
ఈ యుఎస్ ఎలక్షన్ కోసం కావచ్చు లేకపోతే ఫెడ్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఇలాంటి కారణాలు జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఎన్ని కారణాల చేత మార్కెట్స్ కొంత సాఫ్ట్న్ అయినట్టు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అట్లని చెప్పేసి ఇది ఏదైనా బేర్ మార్కెట్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే లేదండి ఇండియాలో కొన్ని సెక్టార్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ ఐటీ కానీ ఫార్మాలో కానీ గ్లోబల్ లీడర్స్ తయారవుతూ ఉన్నాయి అట్లాగే మిగతా సెక్టార్స్లో కూడా గ్లోబల్ లీడర్స్ తయారయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి లైక్ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ కావచ్చు లేకపోతే కెమికల్స్ వాటిల్లో కూడా గ్లోబల్గా లీడర్స్ తయారయ్యే ఛాన్సెస్ ఇండియా నుంచి క్లియర్గా ఉన్నాయి ఇంకా మనము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓవరాల్గా మార్కెట్స్ రిటర్న్స్ అయితే మనం కొంత తగ్గించుకోవాలండి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గించుకొని పర్సంటేజ్ టర్మ్స్లో మాట్లాడుకుంటే నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్స్ రీరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు పెద్ద నెంబర్స్ ఎలాగో వస్తాయి ఈవెన్ సింపుల్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వేసుకున్నా కానీ నిఫ్టీ లాంటివి డబల్ అవ్వడానికి రాబోయే ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఈజీగా అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ ఏమి లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి మార్కెట్స్లో కొన్ని పర్టికులర్ సెగ్మెంట్స్లో లాసెస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టాక్స్ ఎరోడైనవి ఉన్నాయి కానీ అవి ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లైక్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో కోల్పోవడం అనేది జస్ట్ ఒక కరెక్షన్గా లేకపోతే ఒక ప్రాఫిట్ బుకింగ్గా చూడాలి మళ్ళీ వాటిల్లో రియల్గా ఆపర్చునిటీ ఉంటే మళ్ళీ రీఎంటర్ అవ్వడానికి అవన్నీ ఛాన్సెస్ ఇచ్చినట్టు అలాగే కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ ఆ పర్టికులర్ అంటే ఇదివరకు ఇన్వెస్ట్ చేయని వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ దొరికినట్లే సో ఓవరాల్గా అయితే పిక్చర్ అంటే ఇండియా పిక్చర్ చాలా బ్రైట్గా ఉందండి ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అన్నింటిలో కాకపోతే చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉందని చెప్పేసి ఒక వాదనతో కొంత ఫండ్స్ చైనాకు వెళ్తున్నప్పటికీ మళ్ళీ ఎఫ్ఐఎస్ మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతారండి అంటే పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే చైనా ఫ్యాక్టర్ మళ్ళీ సన్నగిల్లిపోయింది సన్నగిల్లిపోయింది అవునండి సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు బేరీజ్ వేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు క్వాలిటీ నేమ్స్ని పిక్ చేసుకుంటూ ఆ క్వాలిటీ నేమ్స్లో ప్లే చేస్తే మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో మీరు కూడా లాస్ట్ ఇయర్ టీంలో లేరు కాబట్టి ఇంకా మీ పెర్ఫార్మెన్స్ని మనం ఎవాల్యుయేషన్ లేదు ఈ సంవత్సరానికి వచ్చే ఏడాది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో కుటుంబాలు మీరు అన్నట్లుగా లోకల్ స్టాక్స్లో చాలా మంచి మూమెంట్ లారస్ ల్యాబ్స్ మళ్ళీ ఐదు వందలు అయింది ఫార్మా స్టాక్స్ ఇవాళ కొంత మంచి పిరమల్ ఫార్మా కావచ్చు ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి లార్జ్ క్యాప్ వీక్ ఉన్నాయండి ఫార్మా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఇవాళ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి అనమాట లైక్ దివీస్ కానీ రెడ్డీస్ కానీ అన్నీ ఐదర్ ఫ్లాట్ కానీ ఆర్ స్లైట్లీ వీక్గా ఉన్నాయి అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్టు ఎస్ఎంఎస్ కానీ మిగతా ఇలా ఎన్సిసి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎన్సిసి కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆల్ దీస్ స్టాక్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అంటే ఒకటి వాల్యూమ్స్ కూడా చూడాలి వాళ్ళ మూరత్ అని చెప్పేసి టోకెన్ వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి కానీ సిగ్నిఫికెంట్గా ఉండవు బట్ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే బోత్ ఎన్సిసి అండ్ మోల్టెక్ ప్యాకేజింగ్లో టూ టూ వీక్ యావరేజ్ వాల్యూమ్స్ కంటే కూడా ఫుల్ వాల్యూమ్ ఫస్ట్ ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోవటమే సర్ప్రైజింగ్ కరెక్ట్ మంచి వాల్యూమ్స్ నమోదవుతున్నాయి ఈవెన్ మూరత్ ట్రేడింగ్ అయినప్పటికీ కూడా ఇది మోల్టెక్ ప్యాకేజింగ్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది విత్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే లక్ష షేర్ల వాల్యూమ్ కూడా జరిగింది యావరేజ్ మామూలుగా ఫార్టీ థౌజండ్ అండి వాల్యూమ్ అంది ట్రూ ఓకే సో క్రాంతి గారు ఇప్పుడు వస్తాను మీ దగ్గరికి ఏమిటి ట్వంటీ ఎయిటీ వన్కి సంబంధించి ఎటువంటి మల్టీ బ్యాగర్స్ని ఇవ్వబోతున్నారు వసంత్ గారు ఈ మార్కెట్లో ఏంటంటే మల్టీ బ్యాగర్స్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వస్తాయి వసంత్ గారు ఆ కంపెనీని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని దాంతో ఉంటే కనుక ప్రస్తుతం మనం కనుక చూస్తే కనుక అంటే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చి తర్వాత టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ వెళ్తే చాలు మాకు డెఫినెట్గా మనం కనుక చూస్తే వసంత్ గారు ట్వంటీ టూలో ఇచ్చిన స్టాక్స్ కనుక మనం కనుక చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్ స్టాక్స్ మనకి మల్టీ బ్యాగర్స్ కిందనే కనపడుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ త్రీలో ట్వంటీ టూలో ఓకే పీటీసీ ఇండస్ట్రీస్ రెండు వేల ఐదు వందలలో చెప్పాము ఈరోజు పదమూడు వేలు ఉందనమాట సో ఆ స్టాక్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటా పదిహేను వేలు టచ్ అయ్యి ఇట్ ఇట్ కెన్ బి మల్టీ బ్యాగర్ అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకుంటా స్టాక్ని క్లియర్ కట్ గా ట్రాక్ చేసుకుంటా గారు చాలా మంచి వర్డ్ ఇచ్చేసారు మార్కెట్ లో మల్టీ బ్యాగర్స్ కావాలి అంటే ప్రాఫిట్ ని ఏ రకంగా రన్ చేయాలో తెలియాలని అదొక ఆర్ట్ దాన్ని స్లోగా అర్థం చేసుకుంటా ఉంటే వసంత్ గారు ఇట్ కెన్ బి మల్టీ బ్యాగర్స్ వన్ కెన్ క్రియేట్ వెల్త్ అనమాట సార్ ఇప్పుడు ఇవాళ ఆరు స్టాక్స్ ని మేము మల్ట
ఇక్కడి నుంచి మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది భారత్ డైనమిక్స్ లో డిప్స్ లో ఈ రేంజ్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది గారు ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే కుటుంబరావు గారు హెచ్ఏఎల్ చెప్తున్నారు ఆయన లిస్ట్ లో ఉంది ముందే లీక్ చేశాను పేపర్ నేను రెండవది మీ లిస్ట్ లో నేను భారత్ డైనమిక్స్ ఉంది కాబట్టి డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఇక్కడ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయని అర్థం అవుతుంది ఏంటి భారత్ డైనమిక్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టార్గెట్ వేస్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ వస్తుంది గారు లాస్ట్ ఇయర్ మనం హెచ్ఏఎల్ టూ థౌజండ్ లెవెల్ లో మూర ట్రేడింగ్ చెప్పడం జరిగింది అది స్టిల్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ మల్టీ బ్యాగర్ ఇప్పుడు కుటుంబరావు గారు చెప్తున్నారు అగైన్ దానికి దానికి ఉన్న రన్ అనేది అట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ హెచ్ఏఎల్ లో డిప్ రెడ్ ఎప్పుడైతే కనపడుతుందో వసతి గారు యాడ్ చేసుకో తగ్గినే స్టాక్ ఓకే బిట్వీన్ హెచ్ఏఎల్ అండ్ బీడిఎల్ ఏది మీ చాయిస్ మీరు బీడిఎల్ చెప్పేస్తారు వసంత్ గారు ఇన్వెస్టర్ యొక్క రిస్క్ ఎప్పటైడ్ నాకు సేఫ్టీ స్టెబిలిటీ కావాలి అనుకుంటే హెచ్ఏఎల్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ లేదు కొంచెం రిస్క్ తీసుకుంటాను అంటే బీడిఎల్ ఈజ్ ద బెటర్ చాయిస్ మేము మాకు రిస్క్ ఎక్కువ ఇష్టం సో బీడిఎల్ కే వెళ్తాం మరి ఎందుకంటే హెచ్ఏఎల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అక్కడ వన్ లాక్ క్రోడ్స్ టూ లాక్ క్రోడ్స్ టచ్ అయింది ఇది జస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోడ్ టార్గెట్ చెప్పండి బీడిఎల్ కి బీడిఎల్ వసంత్ గారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ ఇట్స్ ద టార్గెట్ ప్రైస్ వసంత్ గారు బట్ ఈ రేంజ్ వచ్చిన మార్కెట్ ని చూసుకుంటా హోల్డ్ చేయదగ్గద తగిన స్టాక్ వసంత్ గారు రైట్ ఇక చక్క చక్క మిగతా రికమెండేషన్ చెప్పేయండి యా నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి జ్యోతి సిఎన్సి వసంత్ గారు వీళ్ళకి జస్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ దే ఆర్ ఈ స్టాక్ కూడా మంచి ర్యాలీ అయింది థౌసండ్ లెవెల్ లో కన్సాలిడేట్ అవుతుంది యాపిల్ మన ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ యాపిల్ అనమాట ఒకసారి యాపిల్ కి ఇది ఒక వెండర్ కింద క్వాలిఫై అయిపోతే ద కంపెనీ వాక్ అనేది చాలా బాగా బాగా ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ లో సో అందువల్ల ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఈ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఎటువంటి జిప్ డిప్ వచ్చిన జ్యోతి సిఎన్సీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు వసంత్ గారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఈ స్టాక్ ఇక్కడి నుంచి ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ డెఫినెట్ గా ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇస్తుంది వసంత్ గారు ఓకే నెక్స్ట్ యాస్టర్ డిఎం హెల్త్ కేర్ అనమాట సో ఐఎమ్ సూపర్ బుల్లిష్ ఆన్ హెల్త్ కేర్ వసంత్ గారు సో యాస్టర్ డిఎం ఏంటంటే రీసెంట్ గా వాళ్ళ మిడిల్ ఈస్ట్ ఆపరేషన్స్ అమ్మేసి డివిడెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత నౌ దే ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇండియా ఆపరేషన్స్ కొంచెం కేర్ హాస్పిటల్ న్యూస్ కూడా ఉంది సో ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక దేర్ ఈ మార్కెట్ కరెక్షన్ లో కూడా స్టాక్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ప్రస్తుతం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఈ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ రేంజ్ ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఇన్వెస్టర్స్ నెక్స్ట్ సంవత్ దాకా యాడ్ చేసి యాడ్ చేయదగ్గ స్టాక్ వస్తుంది గారు దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ దేర్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇన్ కోస్టల్ ఆంధ్రాలో నెక్స్ట్ కేరళలో ఇప్పుడు రీజనల్ ప్లేయర్ కింద ఎమర్జ్ అవుతున్నారు చెప్పండి వసంత్ గారు స్టాక్ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడి నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ రేంజ్ టార్గెట్ ప్రైస్ వసంత్ గారు ఓకే అండి తర్వాత ఏజీఐ గ్రీన్ ప్యాక్ ఏజీఐ గ్రీన్ ప్యాక్ వసంత్ గారు స్టాక్ కూడా ఇది కూడా కన్సల్టేట్ అవుతుంది దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏజీఐ గ్రీన్ ప్యాక్ ఒక అదర్ సెకండ్ ప్లేయర్ ని విట్ చేసి ఉన్నారు ఎన్సీఎల్టీ లో ఉన్న కంపెనీని బహుశా ఆ ఆర్డర్ అనేది ఈ కంపెనీకి పాజిటివ్ గా వస్తుంది సో వస్తే గనక ఏజీఐ గ్రీన్ ప్యాక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ బాట్లర్ ఇన్ ఇండియా అనమాట ఏదైతే ఈ లిక్కర్ సేల్స్ గానీ ద ఎంటైర్ ఎకానమీ ఈజ్ ఏదైతే మన ఒక గ్లాసెస్ ఉన్నాయో గ్లాస్ బాటిల్స్ ఈ ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉందో ఇది గ్రో అయితే గనక డెఫినెట్ గా ఏజీఐ గ్రీన్ ప్యాక్ ఇక్కడ నుంచి బాగా స్ట్రెంత్ చూపిస్తుంది ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఎంటైతే ఏజీఐ గ్రీన్ ప్యాక్ లో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వన్ ఇయర్ లో వస్తుంది వసంత్ గారు వెరీ గుడ్ తర్వాత ఇది యాక్సెస్ కేట్స్ ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతం ఫో ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో కన్సల్టేట్ అవుతుంది ఏదైతే డిజిటల్ ఇవల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది కానీ అది ఏరోస్పేస్ లో కానీ ఆర్ డిఫెన్స్ లో కానీ ఇట్స్ ఒక గుడ్ ప్లే అనమాట ప్రస్తుతం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉంది ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఇన్వెస్టర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు విత్ పొటెన్షియల్ అప్ సైడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది గారు ఇది కూడా లాంగ్ టర్మ్ కి హోల్డ్ చేయదగ్గ స్టాక్ ఓకే నెక్స్ట్ జిఆర్ఎం ఓవర్సీస్ అనమాట నెక్స్ట్ స్టాక్ ఫుడ్ ఫుడ్ ఇండస్
Bharat Dynamics, Jyoti CNC, Astor DM Healthcare, AJ Green Pack, Access Kids, GRM Overseas. Thank you, Kranti Garu. So, the Yaru is the Yu perform chess. I is also low. ET Networks, you stock it. One Goda, E Moroth Trading Logoda, Upper Circuit Lona Freeze. Yapher well shell trade in the Mali Maroka, I will share lucky buying can be soon. We will do any then GPU Santaman, Graphic Processor Units. You tie you see. Uh, if you have a cloud, you will have a cloud cloud. You will have a small company that has an infrastructure provided. So, GPU is a very, very important component for any IT company. So, first of all, latest NVIDIA chips are on I.O. H200 GPUs. We will also have India. If you have a NVIDIA chief, you will have a stock in the stock. Every day, 5% is going to be. Uh, AI Samanchana Atikodi infrastructure companies low E2 network sort covered. So, Rangshner, Yeradiki, me ideas and stock ideas. Uh, Munduga ABSL AMC and uh, Adi Chibirla Sun Life AMC, in the Rajesh Palyaka UTI AMC. UTI Chapter. Uh. Anni AMC su Baga Panjas and uh, extraordinary ga funds. Exchange is broking companies, AMCs. And uh, depository services companies. We turn it to golden uh, golden era. time. Much yeah. growth rate to last uh, five years. Nunchi manan juste 30 percent growth lo. E, e stocks ani gorde wealth nai. Atlag P ratios lo poncham attractive ga ondi. Six lakhs crores will maintain just mm. naru. So e stock e pro prasum 795 800 majilo trade out thunda ni. 20 percent ena upside. So, under conservative okay. estimations is to know. Okay. So, inka stocks baga perform jesi, inka reviews ante tarvath kora bound te. Hmm. Down the line, uh, trailing stop loss to extend jesi ko. Yeh, mere mood financial rangani chendan company le better. Ante financial lo slightly variations onne. Ok, okay. bank undi. Hmm. Uh, ok, time mo CDSL lo. Correct. CDSL le ante demat accounts so ex numbers peruto onne. Every month, hmm. month on month demat accounts peruto onne. Uh, DMATS go to IPO. Uh, NSDL go to IPO cost on the NSDL go to IPO cost in Tarvata future low insurance products and go to DMATS. So, allake private limited companies go to DMATS and government on to. So, either quote that in a private limited companies go to DMATS local lalani. So, even as a CDSL growth to Chala bound to much demand on to much demand on to the Kapute stock to consume expensive go on this still. I could enter Gauchu Takinapada. Uh, e stocks are uh, zone bit call and upside five percent zone, downside ten percent. E total fifty fifteen percent zone lo entries this call. Right. Uh, so target say the manam eval price in target to like a bit call. Twenty percent. Twenty percent to target. Mir Mali Mari la Pisnar on the custom. Kodiga pencil target lo. Twenty percent manual is a report. And the e stocks inka bag perform just a chances on end. For example, Manam mm -hmm. Karurvasha Bank on the I think a bag perform just a chance on the Okay. But man, third stock ga chaptu na mo 226 to 227 dekra stock trade ho thundi. Hmm. Manch result announce sir. Manch results announce sir. Last two quarters so chala baon nae. So, inka baushat logo na manchi results soche chances karur vaisha bank lo kani bist nae. Okay. E stock lo man 20 percent ka thing kuncho ekko gorada pet koch. 40 percent da 40 50 percent da ko pet kochu. Excellent. Uh, next one year lo apna. Hmm. P ratio gorada comfortable ga onde. 10 P ratio lo onde. Inda ek manam discuss cheshe na stock P kuncho expensive hai na padki. Hmm. Target sahi ta achieve hai chances chala clear ga onde. Okay. Tarvata mana ante mana mana John lo ante AP Telangana lo company lo CCL products so fourth company ka jabta nu. Yeh perigin da CCL. CCL kuncham perigin da ni rose na. Dikhan de yeh mana Telugu ko rashtal chhendan company lo ne bound hai. Oh, six eighty dekhi yeh rose trade out honda ni. Recent ka konta coffee prices perigin apur konta correction lo yeh stock kinda ko chindi. Okay. Yeh brands parwale da ni. Anni mana visible ka kani bisna ani supermarkets lo continental coffee. Hmm. Kabati FMCG lo kaise ko chhu bil lo. And uh, uh, trading, uh, uh, distribution, uh, uh, production, uh, any divisions uh, uh, largest exporter of instant coffee in India. Okay. So, any good on a P ratio got attractive on thirty four P on the general hmm. forty fifty low FMCG segment loan up thirty four low on the so easy got twenty percent achieve a stocks low. So, last up to the Marie the Conagala, Nalapur and Well Rupel Jusan. A connection in the Oxhare and a Okay. Uh, India, we have a 
పార్షల్ స్టాక్ కొనలేము యుఎస్ లో అయితే అవకాశం ఉంది టెస్లా పావు షేర్ కావాలనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఇండియాలో ఆ ఫెసిలిటీ ఇంకా మనకి ఇవ్వలేదు అయినప్పటికీ ఒక షేర్ అయినా పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కొనుక్కోవడానికి అంటే కొనుక్కుంటే రిటర్న్స్ ఈజీగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది షేర్స్ అసలు పబ్లిక్ లో లేవండి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంటే పబ్లిక్ లో ఉన్నాయి నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఉన్నాయి జాకి అనేది ఫేమస్ బ్రాండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ కంట్రీస్ లో తిరుగులేని బ్రాండ్ కేవలం ఎన్నర్ వేరే అనుకుంటారు కానీ చాలా ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయండి నైట్ నైటీస్ కానీ నైట్ నైట్ వేర్ కానీ లేకపోతే టవల్స్ దగ్గర నుంచి ధర్మల్ వేర్ రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మార్కెట్ ని పెంచుకుంటూ ఉన్నారు సో ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కి ఒక టెన్ కంట్రీస్ ఇండియా సరౌండింగ్ కంట్రీస్ లక్ష రూపాయలు అవుతుందా ఈజీగా అవుతుంది అండి ఎంఆర్ఎఫ్ ని కూడా క్రాస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఈ స్టాక్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఉన్నాయి సో ఈ స్టాక్ లో పోటీ పడుతున్నారు మీరు సో పోటీ ఏం పట్టలేదు అంటే పొటెన్షియల్ ఉందండి అంటే పీ రేషియో ఎక్స్పెన్సివ్ స్టిల్ ఏంటంటే ఆ పవర్ అనమాట అంటే బ్రాండింగ్ పవర్ ఓకే ఆ పవర్ కి మనం కనుక చూస్తే మంచి గ్రోత్ ఇస్తుందా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా అబ్ నార్మల్ గ్రోత్ మనం ఈ స్టాక్ లో చూసే అవకాశం ఉంది కానీ కన్జర్వేటివ్ గా ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్ లో అచీవ్ వన్ ఇయర్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఐదు ఐడియాస్ వచ్చాయి రామకృష్ణ గారి దగ్గర నుంచి ఏబిఎస్ఎల్ ఏఎంసి సిడిఎస్ఎల్ కరూర్ వైసా బ్యాంక్ సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇక మీరు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఎటువంటి ధమాకా షేర్లు చిన్న షేర్లు వస్తున్నాయి గురుగారి దగ్గర నుంచి చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత ఆ సమత్ ట్వంటీ ఎయిటీ వన్ మూరత్ ట్రేడింగ్ ప్రత్యేక లైవ్ సెషన్కి మళ్ళీ స్వాగతం ఈ బ్రేక్ టైంలో ఒక మెయిల్ వచ్చింది లింగమనేని వెంకటేశ్వర గారి దగ్గర నుంచి ఏమండి మనం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఉన్నాం కదా ఏంటి రెండు వేల ఎనభై ఒకటి విషయం ఏంటి అని అసలు మన క్యాలెండర్ ఇది విక్రమ్ సంవత్ అంటే విక్రమాదిత్యుడి సమయంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి మన క్యాలెండర్ ఇది ఈ క్యాలెండర్ని మనం ఫాలో కావడం మానేసి మనం బహుశా బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మరి ఏమో తెలియదు ఈ ఆంగ్ల క్యాలెండర్ ఇయర్ని అంటే వీళ్ళు అది గ్రెగోరియన్ అంటారు మనదేమో విక్రమ్ సంవత్ సో ఆ క్యాలెండర్ని ఫాలో కావడం మొదలుపెట్టాం అందరం అందులోకి వెళ్ళిపోయాం కానీ అసలు మనం అనుసరించాల్సింది గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ కంటే యాభై ఏడు సంవత్సరాలు ముందు ఉంటాం మనం సో అందుకని మనకు ట్వంటీ ఎయిటీ వన్ మనం ఎప్పుడు ముందంజలోనే ఉన్నాం మిగతా ప్రపంచంతో పోల్చితే కాబట్టి దీన్ని ఫాలో అయ్యేందుకు ప్రయత్నం చేద్దాం ఇండియా వరకు మరి బయట వెళ్ళినప్పుడు తప్పదు కదా మిగతా ఇప్పుడు గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్లో మేము మా సంప్రదాయాన్నే పట్టుకొని వెళ్ళాడుతాం అంటే కష్టం కాబట్టి కానీ మన సంప్రదాయాన్ని మనం పాటించాల్సిందే ఆచరించాల్సిందే ఇది సంవత్సరానికి సంబంధించిన కథా కమావేశం ఓకే కుటుంబరావు గారు అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు పెద్ద లిస్ట్ పట్టుకొచ్చారు మీరు అన్నీ ఉన్నాయి లార్జ్ మిడ్ స్మాల్ డార్క్ హార్స్ సో మొదటిది విసరండి ఎప్పుడు ఇచ్చినట్టే ఇస్తానండి ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ది కూడా మీరు చూసే ఉంటారు మరి మీ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి కదా ఈ కాగితాలు ఎక్కడ కలిసిపోయింది అది ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ది పది ఇచ్చారు ఈ సంవత్సరం పదిహేను ఇస్తున్నారు సో అంతటి బులిష్నెస్ మీలో కనిపిస్తుంది అశోక్ లేలాండ్ ఇచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ అక్కడే ఉంది కథలు లేదు మెదలు లేదు అశోక్ లేలాండ్ టార్గెట్ రీచ్ అయిపోయింది అండి టార్గెట్ రీచ్ అయి టార్గెట్ రీచ్ అయ్యి లాస్ట్ టైం టూ ఫిఫ్టీ టూ సెవెంటీ టార్గెట్ ఇచ్చాను టూ సెవెంటీ టచ్ అయ్యి వచ్చేసింది ఓకే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇచ్చారు థౌజండ్ ఫార్టీ ఫోర్లో రికమెండ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఉంది బహుశా మధ్యలో సిక్స్టీన్ కూడా అది కూడా టార్గెట్ టచ్ అయింది యా థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈపీఎల్ ఇచ్చారు వన్ నైంటీ టూలో ఇప్పుడు టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఫైవ్ స్టార్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ ఇది ఒకటే కొంచెం లాంగ్ లాంగ్వేషింగ్ అనుకుంటాను అలా ఇన్ లైన్ విత్ అదర్ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీస్ గుడ్ లక్ ఇచ్చారు ఇది కూడా టార్గెట్ ప్రైస్ రీచ్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చినట్లు ఉంది సెవెన్ పర్సెంట్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ రీచ్ అయింది తర్వాత విష్ణు ప్రకాష్ ఇచ్చారు ఇది మధ్యలో ఏడిపించి ఏడిపించి ఒక ఉదృతను పెరిగింది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చారు టార్గెట్ని క్రాస్ అయ్యి ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెరిగింది త్రీ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళింది కరెక్ట్ జొమాటో ఇచ్చారు అది కూడా సత్తా బజార్ అన్నారు కానీ అసలు బజార్లోకి వచ్చేసింది అది వన్ ట్వంటీ వన్ నుంచి టూ ఫార్టీ వన్ డబుల్ అయిపోయింది డబుల్
ऐक्चुअल टारगेट कंप्लीट दादाप स्टाक्स टेन ने सर्प्रेज उन्नमाट चुप्त ना अंत टारगेट रीच सो इन मन संवसरा संबंधी ऐडिया दिल्ली सो मोदी पीएससी कंपनी का लज् लज् क्या मूड पब्लिक सैक्टर बैठा आपर्चुन टाइम पब्लिक सैक्टर स्टाक्स इपड़ा हईप अंत रोडन अट्राक्ट वालुशन एनिपीसी फस्ट स्टाक अरउंड फोर हंड्रेड फोर नाट दर अल्लाह पब्लिक इश्यू अल्लाह सबसेडरी कंपनी एनिपीसी ग्रीन राबो इनफाक्ट आ ग्रीन चुदाटे कूड़ा पब्लिक सैक्टर मूडना चयचु एनिपीसी वस् सल जल विद्युत निगम अलग एसजेवी एन ग्रीन वस्तु एनएलसी ग्रीन एनएलसी चाईस मूडी लज् क्या एनिपीसी ऐम प्रिफरिंग सैकंड बीईएल मूडू रू एनर्जी रेडोदेम बीईएल बीईएल डेफिटली आलरे स्टाक दादा नई पर्सेंट रिटर्न इच्छा लास्ट वन इयर बट स्टील इकडन डबलिंग असिबिटी लिटरली सी टू एटी पर्सेंट स्कोपे ईजी कर्ड को बीईएल डेफिटली फाइव हंड्रेड को ऐक्चुअल स्टाक फाइव फारे फाइव फिफ्टी के करेक्टे गुड डिविडेंड डील ईवन एट फोर फिफ्टी रूपी गुड डिविडेंड डील अंड मोर ओवर थर्मल पवर अंदर इग्नोर रीन्यूबल स्पेस अक्रॉस द कंट्री डिमेंड को प्रईजेस अन्ट इंप्रूव अ बोथ एन एम डीसी की मिनरल प्रईजेस ओवर प्रईजेस अगर को इल प्रईजेस नैक्स्ट वन इयर ई एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेल नैक्स्ट वो मिड क्या हटो स्टाक बरक्ट अन्टे रीसे इंदो क्यूपी अ वन क्यूपी अन तरह यूजली चूसा स्टाक्स लांग्वेज आईना ओवर ए पीरियड आफ् सिक्स मंथ्स टू नईन मंथ्स मिनीम थर्ट टू फारे पर्सेंट रिटर्न इच्छा पीएसयू स्टाक्स इधरक अंड हटो इसे डीसेंट प्लेयर फंड प्रॉब्लम वाल फंड रेजर इंकोर काबी सेफ बिजनेस इट इस मोर् लाइक ए फैना कंपनी लाइक इप्ड अमरावती दादा पद वेल को आल्ले हटको अं हटो डजेंट गिव एट चीपर रेट कंपेर्ड टू अदर फैना इंस्ट्यूशन इट आलवे गिव नई पाइंट फाइव टेन पर्सेंट अट्लाबी दे मेक् डीसे मारजि हटो आ तर मैक्रोटेक् डेवलपर्स अंत लोधा बिलर्स डेफिटली इट इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल पर्टिकलर लोधा इंट्रस्ट फैक्टर रीसे पर्टिकलर ब्लाक आफ स्टाक सीएसआर कन्टन इट सपरेट चूसा मैं अंत मूल चारी कहीं दी फ्यूचर दी यूजली अट्ला कंपनी बिग चंक अलाकेटन फारे इंस्ट्यूशन प्रिफर काबी स्टाक अरउंड ट्वेलव हंड्रेड दर बट एक्सपेक्टेड टू रीच मिनीम एन हड्रेड टू नई हंड्रेड स्टाक्ट ఇప్పుడు 4000 చేంజ్ లో ఉంది ఓకే ఇట్ ఇస్ గుడ్ సో 6000 టార్గెట్ ఈ ఇయర్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వచ్చేస్తుంది విత్ ఇన్ నో టైం వచ్చేస్తుంది యదార్థ హాస్పిటల్స్ నెక్స్ట్ అన్నమాట ఓవరాల్ గా ఐ యామ్ ఆల్సో బుల్లిష్ ఆన్ హాస్పిటల్ స్పేస్ అన్నమాట సోలాప్ లో కూడా ఒక హాస్పిటల్ చెప్పాం మనం ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాను అండ్ ఏల్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే యదార్థ న్యూలీ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ కానీ నాయిడా లో దే హావ్ ది హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్ ఓకే अंकन फास्ट एक्सपैंडू नंबर आफ् बेड वैज इट डूइंग एट ए प्राफिटबल रेट ऐम एक्सपेक्टिंग इट टू टोर फिगर वित् नो टाइम थूपी वित् फोर फिगर टारगे अंड फिफ्त इंट्रेस्ट पेटीएम लास्ट टाइम चपाँ दादा फ्लाट दादा फ्लाट इट रईट नो अ वर्ज आफ बी टेकन ओवर और ट्रांसिशन इधर का जोमेटो एट्ला ट्रांसिशन फेज आरबीआई रिस्ट्रिक्शन बै फ्लू 
ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టచ్ అవ్వచ్చు అంటున్నా చాలా మంది నవ్వచ్చు కూడా అంత హై టార్గెట్ నేను పేటిఎం చెప్తున్నానని బట్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి నేను చూశాను ఒక టర్న్ అరౌండ్ కేసులో ఒక టేక్ ఓవర్ కేసులో కొన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే ఇదివరకు స్టక్ అయిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళే తీసుకెళ్తారు స్టాక్ని పైకి పెంచేటప్పుడు అనమాట అందుకని పేటిఎం ఇట్స్ ఎ స్లైట్లీ రిస్కీ బెట్ బట్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ రికమెండింగ్ పేటిఎం స్మాల్ క్యాప్కి వచ్చేప్పటికి ఫుడ్స్ అండ్ ఇన్స్ రీసెంట్లీ బైబ్యాక్ కూడా అయిపోయింది ఇందులో బైబ్యాక్ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్ అట్లా అయిపోయింది స్టాక్ వన్ థర్టీ దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది ఇది కూడా కొంతకాలం వేధించి ఇప్పుడు పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు పెర్ఫామ్ చేస్తుంది వాల్యూమ్స్ కూడా అవుతున్నాయి అండ్ ఫుడ్ స్పేస్లో నేను కాన్షియస్గా త్రీ స్టాక్స్ పెట్టాను కన్సంట్ ఐదర్ ఆక్వార్ ఫుడ్ అనమాట ఫుడ్స్ అండ్ ఇన్స్ ఫస్ట్ స్టాక్ అందులో వన్ థర్టీ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ టూ హండ్రెడ్ ఈజీగా రీచ్ అవుతుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా సెకండ్ ఎన్సిఎల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఎన్సిఎల్లో ఏంటంటే చాలామంది తెలియదు వాళ్ళకి మాడ్యులర్ కన్స్ట్రక్షన్ డివిజన్ ఉంది దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ఐపీఓ ఆల్రెడీ దానికి ఫైలింగ్ కూడా అయిపోయింది పేపర్స్ ప్రీమియం కూడా మంచి ప్రీమియంలో డిసైడ్ అవుతుంది వన్స్ అది యాక్చువల్గా మార్కెట్కి రాగానే ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ టు జంప్ బై అట్లీస్ట్ సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజీలీ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ టూ ఎయిటీ రూపీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎఫెక్ట్స్ ఫ్రోజన్ ఎఫెక్ట్స్ ఫ్రోజన్ ఆక్వాలో బాగా తగ్గింది కూడా హై నుంచి స్లైట్లీ వొలటైల్ షేరు బట్ ఆక్వాలో పోస్ట్ బడ్జెట్ అనమాట ఇచ్చిన కన్సెషన్స్ కానీ ఇప్పుడిప్పుడు కిక్కిన్ అవుతున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ అవంతి కానీ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడిప్పుడు బెనిఫిట్ అవుతున్నాయి అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఈజీలీ ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఈజీగా ఇస్తుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఎఫెక్ట్స్ ఫ్రోజన్ సో త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టార్గెట్ వేస్తా టార్గెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే డార్క్ హార్సెస్ మామూలుగా శరత్ ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి చెప్తున్నాను దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఆక్వా షేర్ లోకల్ షేర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు రైట్స్ ఇష్యూ చేశారు రైట్స్ ఇష్యూ అబౌవ్ దిస్ ప్రైస్ చేశారు ఫుల్లీ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఫ్లోట్ స్టాక్ బాగా తక్కువ ఉంది అండ్ చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లేయర్ రైట్ ఫ్రమ్ హ్యాచరీ టు ప్రాసెసింగ్ కాబట్టి అనమాట బాంబేలో ఇప్పుడిప్పుడు హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి వాల్యూమ్స్ అవుతున్నాయి దిస్ కెన్ సర్ప్రైజ్ టు ఎస్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఈవెన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ యూజువలీ నేను చూశాను కాస్త ఆపరేటెడ్ ఈవెన్ యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు డార్క్ హార్స్ రిస్కీ బెట్ కిందే చెప్తాను అందుకని డార్క్ హార్స్ అనగానే రిస్కీ బెట్స్ కింద చూసుకోవాలి రిషిల్ డకార్ ఉంది థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఈవెన్ దిస్ ఈస్ ఎ డార్క్ హార్స్ బెట్ అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ నేను అనుకుంటాం బికాస్ ఆఫ్ ది హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇంటీరియర్స్ కానీ వీటన్నిటిలో కూడా దిస్ స్టాక్ కెన్ సర్ప్రైజ్ అండ్ గో అప్ టు సిక్స్టీ రూపీస్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను లాస్ట్ది డార్క్ హార్స్లో ప్యూర్ డార్క్ హార్స్ అంటే అది అంటాను ఓంకార్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ చాలామంది తెలియదు ఏంటంటే అజీమ్ ప్రేంజీ ఫౌండేషన్ కూడా ఇరుక్కుంది ఇందులో ఇన్వెస్టర్ అనమాట ఇట్ ఈస్ నవ్ ఇన్ ఎన్సిఎల్టీ బ్యాంక్ రప్సీ ప్రొసీడింగ్స్ నడుస్తున్నాయి ఈ ఫెటాల్ రిజాల్వ్ అయితే స్టాక్కి నైన్ రూపీస్ ఉన్న చోటల్లా అది ఏ ముప్పై నలభై రూపాయలు కూడా అయిపోవచ్చు రిజాల్వ్ కాకపోతే ఆ తొమ్మిది రూపాయలు పోయినాయి అనుకోండి అని చెప్పేసి కూడా ముందే అంటున్నా డార్క్ హార్స్ పెట్టుకున్నాను దీస్ ఆర్ ద స్టాక్స్ విచ్ ఐఎమ్ రికమెండింగ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ అండి ఓకే సో ఇందులో పిఎస్యూలు చాలా ఉన్నాయి ఎన్టీపీసీ బిఈఎల్ కోల్ ఇండియా ఫైవ్ పిఎస్యూస్ ఉన్నాయి బిఎంఎల్ ఐదు ఐదు పిఎస్యూలు ఉన్నాయి అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మూడు కంపెనీలు ఉన్నాయి ఎఫెక్స్ ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ అండ్ ఇన్స్ శరత్ ఇండస్ట్రీస్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం నుంచి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి హడ్కో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ అనుకోవచ్చు మైక్రోటెక్ డెవలపర్స్ మైక్రోటెక్ హాస్పిటల్ స్టాక్ ఉంది అలాగే ఎన్సిఎల్ ఇండస్ట్రీస్ ఫ్రమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ రుషిల్ డెక్కార్ కూడా ఇదే రంగా నుంచి సో మంచి కూర్పు ఇది పదిహేను స్టాక్స్ కాన్షియస్గా ఇక్కడ ఒకటి చెప్తా అనుకున్నాను చాలామంది అడగచ్చు ఏంటండి ఇందులో మీరు ఏ ఐ స్పేస్ ఇది పెట్టలేదు లేకపోతే ఇటు రీన్యూబుల్ స్పేస్ ఇది పెట్టలేదు ఇవన్నీ కాదు కాదు ఆ థీమ్స్లో నేను ఎందుకు పెట్టలేదు అంటే ఐఎమ్ వాచింగ్ ఎట్ ద వాల్యుయేషన్స్ మన ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్గా వాచ్ చేయండి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ డెఫినెట్లీ ఒపీనియన్ ఫార్మేషన్ అయ్యి ఎప్పుడైతే ఒకటి అట్రాక్టివ్ బెట్ అనుకున్నా లైక్ సపోజ్ వారీ ఉంది ఇందాక కమెంట్ చేసా
మళ్ళీ ముప్పై నుంచి వందకి వెళ్ళిన తర్వాత రికమెండ్ చేసిన అండి నేనే ఒపీనియన్ మార్చుకుని ఇప్పుడు క్యాష్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అకార్డింగ్ టు సర్కమ్స్టాన్సెస్ నేను పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి పరిస్థితులను బట్టి ఒపీనియన్ మార్చుకుంటాను దాన్ని బట్టి రేపు రీన్యూబుల్ స్పేస్ లో చెప్తాం ఏ స్పేస్ లో చెప్తాం కరెక్ట్ తప్పేం లేదు అలాగే ఉండాలి కూడా అలా ఉంటేనే నింబుల్ ఫుటెడ్ అంటాం అలా ఉంటేనే నా డబ్బులు వస్తాయి మార్కెట్లో సో ఓకే సో ఇవన్నీ మన ఎనలిస్ట్లో ఇప్పటివరకు ఇచ్చినటువంటి రికమెండేషన్స్ క్రాంతి గారు రాజేష్ గారు అలాగే రామకృష్ణ గారు అండ్ కుటుంబరావు గారు చాలామందిలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పట్ల కూడా ఇంట్రెస్ట్ బాగా పెరిగింది ఇప్పుడు మన వర్క్ షాప్స్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎక్కువ మంది మ్యూచువల్ ఫండ్ సజెషన్స్ అడగటం కూడా మనం చూస్తున్నాం కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నేరుగా స్టాక్స్ కొన్ని కొన్ని ఏమో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లోను ఎందుకు వచ్చిన గొడవ మనకి అనుకునేవాళ్ళం పూర్తిగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడం చూస్తున్నాం సో అందుకని వాళ్ళ కోసం కొన్ని మనం స్కీమ్స్ చెప్పాలని అనుకున్నాను నేను గ్రాఫిక్ ప్లేట్లు తయారు చేయలే చేయించలేకపోయాం కానీ కొన్ని ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్స్ అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు కుటుంబరావు అన్నట్టుగా ఫ్లెక్సిబిలిటీతో ఆపరేట్ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే కొన్ని లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ కొన్ని మిడ్ క్యాప్ కొన్ని స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టి మార్కెట్ కండిషన్స్కి అనుగుణంగా వాళ్ళ స్ట్రాటజీని మార్చుకుంటారు అందుకని ఇవి బెటర్ రిటర్న్స్ని సంపాదించగలుగుతాయి కేవలం మేము లార్జ్ క్యాప్లోనే ఉంటాం మేము మిడ్ క్యాప్లోనే ఉంటాం స్మాల్ క్యాప్లోనే ఉంటాం అంటూ మంకు పట్టు పట్టరు మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ లాగా అనమాట సో వాటిల్లో చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నవి సరే క్వాంట్ స్కీమ్స్ని మనం ప్రస్తుతానికి ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటిని తీసేద్దాం జేఎం ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ఐఆర్ఆర్ అంటాం ఎక్స్టెండెడ్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అది ఈ స్కీమ్ డెలివర్ చేసింది అలాగే పరాగ్ ప్యారిక్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది పదేళ్లలో హెచ్డిఎఫ్సి ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ కూడా నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో మనందరికీ తెలిసినటువంటి స్టేబుల్ ఫండ్ హౌస్ హెచ్డిఎఫ్సి ఫ్లెక్సీ ఫండ్ హౌస్ కాబట్టి వీటిల్లో మీకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి ఫండ్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే లార్జ్ క్యాప్స్లో నిపాన్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ ఎక్సలెంట్గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే వీళ్ళు ప్రిడామినెంట్లీ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు సో సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్ఐఆర్ఆర్ తర్వాత ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ కెనరా రోబికో బ్లూ చిప్ ఈక్విటీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ బరోడా బిఎన్పి పరిభా లార్జ్ క్యాప్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇందాక కుటుంబరావు చెప్పాను నేను కనీసం ఒక పదిహేను స్కీమ్లు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చినవి ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇవన్నీ మన అదృష్టం కొద్దీ చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న సార్ మీరు చెప్పి చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయండి యాక్చువల్గా సింపుల్గా నాటుగా చెప్పాలంటే ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకి మనీ డబుల్ అవుతుంది డబుల్ అవుతుంది డబుల్ అవుతుంది ఎంతకంటే ఏం కావాలి కరెక్ట్ కాబట్టి వీటిల్లో తప్పనిసరిగా మీకు డైరెక్ట్గా మార్కెట్లో ఎక్స్పోజర్ తీసుకున్నా కూడా వీటికి కూడా కొంత కేటాయించండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని సో దట్ మనం మన పని మనం చూసుకుంటూ ఉంటే ఇందాక కుటుంబరావు అన్నట్లుగా మనీ విల్ వర్క్ ఫర్ అస్ అందులో వాళ్ళు ఆ పని చేస్తూ ఉంటారు మన తరపున మంచి ప్రొఫెషనల్ ఫండ్ మేనర్స్ వచ్చారు ముఖ్యంగా గత ఐదు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మంచి ఫండ్ మేనర్స్ మనకు అందుబాటులోకి వచ్చారు ఓకే థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు రామకృష్ణ గారు అలాగే క్రాంతి గారు అందరికీ మరొకసారి దీపావళి శుభాకాంక్షలు మీ సమయాన్ని ఈ సం సంవత్ రెండు వేల ఎనభై ఒకటి మూరత్ ట్రేడింగ్ సందర్భంగా కేటాయించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు మార్కెట్లు అయితే పాజిటివ్ ధోరణంలోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇప్పటికీ చూద్దాం సోమవారం ఏ విధంగా మార్కెట్లు మళ్ళీ పునః ప్రారంభం అవుతాయో ఇది ఇవాళ సంవత్ రెండు వేల ఎనభై ఒకటి ప్రత్యేక మూరత్ లైవ్ ట్రేడింగ్ షో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్